semuanya Jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia Oke pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya Dan dimana ini sifatnya general trading jadi energinya bisa resonate bisa tidak Bisa vice versa atau kebelak balik bisa tidak semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Oke dan di sini ambil aja sisi positifnya buang sisi negatifnya tetap ya apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk di tema videonya yaitu rahasia yang belum kamu tahu nah jadi bagi kalian yang merasa penasaran kira-kira apa sih rahasia dari dia yang belum pernah kamu ketahui oh my god ada suara bising tapi nggak apa-apa ya oke buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih kalian bisa post aja video kali ini jadi nggak perlu buru-buru ya biar energinya secara mid terserah pilih aja batu mana yang menurut kalian energinya ketarik sama kamu misalkan kamu serak sama yang pink itu eh, eh, itu tandanya energi kamu misalkan kamu serak yang warna hitam ya itu berarti energi kamu oke okay? gak usah lama-lama lagi kita akan mulai dari batu yang pertama yaitu batu yang berwarna hijau kita lihat rahasia apa yang belum pernah kamu tahu darinya oke okay? Kita coba lihat ya. Hmm, di sini ada energi Seven of Pentacle. Seven of Pentacle berarti ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, ya, Virgo, dan itu aja ya. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak zodiak yang lain juga bisa di di sini. Rahasia apakah itu? Aku melihat walaupun antara kamu dan dia. Penuh dengan perbedaan Bisa dibilang perbedaan usia Perbedaan status Perbedaan jarak, ruang, dan waktu Tetapi itu tidak membuat uh, Nyali dia Untuk mendapatkan kamu Nyali dia untuk meyakinkan kamu Itu luntur Karena yang saya lihat um, Orang ini tuh Sangat ingin sekali ya Membawa kedekatan antara kamu dan dia ini Sampai ke jenjang yang lebih serius lagi Bisa dibilang memang di awal Antara kamu dan dia penuh dengan hambatan Rintangan gitu ya Yang selalu hadir Walaupun mungkin saat ini kelar Tapi kedepannya pasti ada masalah lagi Kelar lagi, ada masalah lagi Bahkan ada juga beberapa di antara kamu Yang sepertinya sedang nge-stuck Atau on off nggak jelas gitu ya Tetapi aku percaya Bahwa di dalam hatinya dia Aku yakin masih ada nama kamu Di sini aku melihat ya Memang dia tipikal seseorang yang menurut aku sih Dia orangnya pendiam Orangnya nggak banyak bicara cenderung kaku dan bisa dibilang tuh yang selalu banyak mencari topik obrolan tuh kamu daripada dia sehingga terkadang kayak kamu ngerasa bingung ini harus ngebahas apa gitu ya tapi sebenarnya walaupun dia kayak berkesan flat berkesan santai kayak seolah cinta dia ke kamu ini biasa tetapi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam orang ini menyimpan penuh makna penuh kesan yang seolah-olah menggambarkan Bagaimana isi hati dia terhadap kamu Yaitu penuh dengan warna Penuh dengan sukacita Walaupun dia sadar antara kamu dan dia penuh dengan perbedaan Tapi ini tidak mengurangi bentuk rasa sayang dan cinta dia ke kamu ya hmm, Orang ini juga selalu memberikan energi positif gitu ya Saat kamu ngobrol sama dia Saat kamu teleponan sama dia Entah kenapa gitu ya Di saat hati kamu merasa gelap Ketika kamu terkoneksi Nyambung komunikasi sama dia Seolah-olah kayak ada sebuah energi Yang menerangi jalan kamu Sehingga kamu merasa tenang Merasa nyaman Merasa terlindungi Dengan hadirnya dia di sisi kamu Di sini aku melihat bahwa Bisa dibilang terkadang Uh, ada suatu hal gitu ya Perkataan yang membuat hati dan perasaan kamu itu penuh tekanan Tetapi itu bukan niat dari hatinya dia Terkadang memang emosi gitu ya Emosi itu tidak bisa terelakkan di dalam dirinya dia Karena menurut aku walaupun orang ini nggak uh, gampang bertutur kata Orangnya juga nggak bisa romantis Cenderung flat Cenderung orangnya pendiam Tapi orang ini menurut aku ada sedikit gairah emosi ya Yang apabila kita tidak bisa ngimbangin dia Ya emosi dia itu bisa meledak-ledak gitu loh Karena menurut aku 
cara kita untuk bisa menaklukkan dia itu harus dengan kesabaran gitu otomatis orang ini ketika mungkin melakukan sebuah kesalahan bukan berarti dia nggak menyesali apa yang sudah <tuh> dia lakukan ke kamu sehingga membuat kamu merasa sedih ya tapi dikala sedang sepi orang ini tuh terkadang merenung ada sebuah energi penyesalan dimana ya orang ini menyesali gitu atas kata-kata yang dia utarakan sehingga membuat perasaan kamu jadi sedih gitu tapi memang orangnya menurut aku juga ada sedikit rasa gengsi ya jadi walaupun orang ini punya salah itu jarang banget minta maaf gitu paling-paling juga nanti kalau misalnya suasananya udah tenang gitu orang ini tuh kayak baru ngebas oh kemarin maaf ya gitu karena uh, telah melukai hati kamu atau mungkin bikin kamu sedih bikin kamu nangis Karena menurut aku dia orangnya nggak bisa ekspresif secara langsung sontak minta maaf gitu aja. Karena menurut aku dia sadar bahwa apa yang dia lakukan tuh salah. Tapi karena gengsi dia gede sehingga itu kayak kesannya nggak ada inisiatif untuk minta maaf ke kamu gitu. Tapi lain waktu gitu orang ini tuh akan mencoba membahas kembali. Cuma seperti itu ya karakternya. Hmm, aku juga melihat ya di sini. Ten of Pentacle. Ten of Pentacle tuh bisa dibilang salah satu di antara kamu ada yang mendominasi di dalam hubungan ini. Artinya apa? Ada yang selalu ngalah, ada yang selalu nggak bisa dikal- dikalahkan. Dan ini tuh kayak <tuh> istilahnya tuh selalu berlanjut mulai dari kamu awal kenal gitu ya, awal kenal kenal atau jadian sama dia sampai detik ini. Dan di sini bagi kamu yang merasa ngalah sama dia, hmm, ya memang ya bisa diulang tuh ini bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi aku yakin apabila kamu mampu mengalah untuk dia, suatu saat pasti dia bisa menilai gitu. Kamu itu orangnya seperti apa? Karena nggak semua orang tuh bisa menjalani hidup dengan dia. Karena di sini kamu sayangnya ke dia juga tulus, cintanya ke dia juga tulus, sehingga walaupun kamu terkadang selalu mengalah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu berharap sebuah perubahan gitu ya di masa yang akan datang. Dan bagi kamu yang merasa uh, mendominasi gitu ya, merasa mendominasi, kamu harus bisa. mengurangi rasa mendominasi kamu gitu kamu harus segera merubah jika memang kamu merasakan gitu karena apabila tidak dia bakal ngerasa bosen gitu karena memang beberapa diantara mereka juga ada yang uh, sifatnya itu walaupun dia selalu ngalah ke kamu gitu ya dia selalu ngertiin kamu tapi kan nggak selamanya pasti akan ada titik jenuh dimana dia akan ngerasa nggak kuat gitu jadi bagi kamu yang merasa mendominasi di dalam hubungan ini kamu harus mulai merubah sikap kamu menjadi hal yang lebih positif lagi biar tercipta sebuah kedamaian. Di sini aku juga bisa merasakan ya bahwa orang ini tuh mampu membaca ketulusan kamu sehingga walaupun hubungan kalian tuh terkadang pasang surut tetapi dia tetap mempertahankan. Diputus pun juga dia nggak mau karena dia sejatinya itu sudah memahami bagaimana ketulusan kamu, bagaimana cinta kamu ke dia gitu. Mungkin pernah ya beberapa di antara kamu seolah-olah itu ingin menyerah gitu. Cuman dikala kamu ingin mengakhiri hubungan ini, dia yang nggak mau dilepas. Karena apa? Begitu besar rasa cinta dan sayang dia ke kamu gitu. Cuman orang ini nggak bisa ngomong gitu karena kan dia orangnya pendiam. <tuh> di sini aku juga bisa melihat bahwa dia orangnya sebenarnya sosok seseorang yang dewasa sih gitu ya. Kebanyakan di antara mereka walaupun ada yang nggak dewasa, tapi menurut aku yang saya tangkap energinya sekarang, dia sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam itu memiliki sisi kedewasaan. Tapi dia juga melihat pasangan gitu loh. Dalam artian tuh kapan dia harus menunjukkan sisi kedewasaannya dan kapan tidak dulu, kapan ditunda dulu. Jadi seperti itu. Pernah lah gitu ya, sesekali kamu ngerasa bahwa ini orang itu sosok yang sangat mengagumkan di kala Mungkin dia memberikan nasihat-nasihat bijak ketika dia mencoba menenangkan hati kamu di saat kamu merasa kalut gitu ya. Dan orang ini mencoba memberikan pencerahan di saat kamu meminta pendapat dari dia. Itu yang artinya ya orang ini tuh bisa berpikir dewasa tapi tidak selalu dia gunakan gitu. Memang ada beberapa waktu di mana orang ini 
ya me, apa ya memperlihatkan sisi childishnya dia tetapi bukan berarti dia nggak bisa dewasa dia menunjukkan sisi childishnya dia itu dengan harapan biar uh, kamu itu ngerti gitu loh dia ini pingin perhatian pingin kamu manjakan gitu pengen kamu romantisin tetapi kan orang ini nggak bisa gitu jadi dia hanya bisa menunjukkan lewat sisi childishnya dia padahal dia sebenarnya ingin diperhatikan ingin kamu kasih sentuhan rasa sayang gitu hmm, aku melihat ya memang beberapa di antara kamu ada yang saat ini mungkin sedang menjalin sebuah cinta segitiga yang artinya entah kamu entah dia yang sudah memiliki pasangan tapi Sejatinya kalian tuh nggak bisa membohongi perasaan kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, kita jeda sebentar ya. Ada azan, kita menghormati ya. Kita lanjutkan sebentar lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf, tadi ada azan, kita harus menghormati ya. <tuh> Oke, di sini dari Tri Ocel tadi ya. Jadi aku akan bahas mungkin beberapa di antara kamu saat ini. yang sedang dealing dengan dia mungkin beberapa ada yang merasakan sebuah kisah cinta segitiga dimana entah kamu atau dia di, uh, sudah memiliki pasangan masing-masing tetapi bagaimanapun juga dia juga seperti itu nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri ya bahwa dia merasa nyaman dan suka sama kamu karena beberapa alasan ada yang merasa nggak mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari pasangannya dan itu didapatkan dari kamu ada juga yang memang dia ngerasa bahwa hubungan dia sama pasangannya yang saat ini tuh sedang merasa toksik gitu ya sehingga hadirnya kamu itu mampu membawa kenyamanan tersendiri di dalam kehidupan cintanya dia di sini aku juga bisa melihat beberapa di antara kamu ada yang merasa enjoy ya menjalani hubungan yang seperti ini walaupun memang kayak terkadang itu tak berujung ya tak berujung itu dalam artian nggak tahulah next kedepannya itu seperti apa yang penting aku ngerasa enjoy aja saat ini sama kamu gitu tapi jujur gitu walaupun demikian dia merasa apa ya merasa sudah sudah mendalam gitu ya perasaannya itu sudah terlanjur mendalam sama kamu Dan di sini terlihat ya ada sebuah energi kebahagiaan dari dia, senyumnya dia, perasaan dia, vibrasi hatinya dia saat ini gitu. Di sini aku melihat bahwa hmm, sick often ya, sick often tuh kayak bisa dibilang ya dia cukup merasa happy gitu ya, menikmati perjalanan. kisah ini sama kamu gitu walaupun antara kamu dan dia penuh dengan perbedaan walaupun antara kamu dan dia e, penuh apa ya dalam artian tuh penuh rintangan tapi dia cukup menikmati kisah perjalanan antara kamu dan dia dan bisa dibilang hmm, banyak hal sih yang sebenarnya ingin dia ungkapkan terkait rahasianya ya banyak hal yang sebenarnya tuh ingin dia sampaikan ke kamu ya terutama masalah bagi kamu yang merasa menjalani kisah cinta segitiga sama dia gitu sebenarnya orang ini tuh rahasianya itu ada perasaan bersalah gitu ya kenapa antara aku dan kamu tidak dipertemukan di awal gitu ya kenapa kamu dan dia harus dipertemukan dalam keadaan yang seperti ini gitu ada juga di sini beberapa di antara mereka yang merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak Orang ini ingin mengutarakan bentuk isi hati perasaan sayang dia ke kamu, tapi orang ini nggak bisa ngomong gitu. Orang ini nggak bisa mengungkapkan karena beberapa hal ya. <tuh> ya karena bisa dibilang basically orangnya pendiam, orangnya cuek gitu ya. Ada juga yang merasa nggak percaya diri gitu. Tapi tetap gitu ya rahasia terbesarnya dia ya sebenarnya orang ini ingin sekali gitu ya mengutarakan. bentuk sayangnya dia terhadap orang yang dia cinta jadi seperti itu <tuh> uh, maaf ya agak batuk-batuk batuk-batuk karena nggak tahu ya pakai ini efek vaksin atau gimana karena aku kemarin habis vaksin terus di sini hmm, bagi kamu yang menjalani hubungan yang baru dekat sama dia Atau mungkin kamu yang sudah mulai memikirkan prospek keseriusan jenjang pernikahan sama dia 
ya bisa dibilang ini semua hasil dari kesabaran kamu selama ini menjalin hubungan sama dia. Memang ada juga ya yang dari pihak keluarganya yang mungkin nggak setuju gitu ya. Ada juga mungkin pihak dari keluarganya yang merasa setuju. Ya biasalah gitu ya. Namanya sebuah hubungan tuh pasti ada pro dan kontranya. Tapi secara garis besar aku melihat uh, nanti gitu ya. Pasti mereka akan setuju dengan sendirinya gitu ya. Mereka akan lebih mempertimbangkan kebahagiaan kamu dan dia gitu ya daripada memikirkan keegoan mereka masing-masing. Di sini ada juga yang di antara kamu yang merasa kurang percaya diri gitu ya. Takutnya nanti misalkan aku serius sama kamu nanti banyak gitu ya dari beberapa pihak yang nggak setuju gitu ya. Tetapi kamu harus percaya diri gitu. Kamu harus berani dan percaya diri bahwa orang yang saat ini sedang diling dengan kamu Pasti akan memperjuangkan kamu dengan cara dia sendiri, oke? Okay? Terus kita coba lihat di sini ya. Hmm, hmm. Di sini sih <coughs> ada Q know what to do. Mungkin kamu pernah uh, bertanya di dalam. Lubuk hati kamu yang paling dalam Di saat kamu maran sama dia Di saat kamu cuek-cuekan sama dia Rahasia apa sih yang sebenarnya dia pikirkan Oke okay. Aku melihat bahwa <tuh> Sebenarnya orang ini tuh kayak nggak bisa lama-lama marah sama kamu gitu. Ya walaupun ada juga yang Di antara mereka yang Kalau marah itu lama Tapi sebenarnya orang ini tuh merasa Hati dia tersiksa Karena sebenarnya Orang ini nggak bisa gitu Lama-lama nggak komunikasi sama kamu gitu Pasti entah cepat atau lambat, ya orang ini akan segera menghubungi kamu, gitu. Walaupun terkadang kayak kamu menunggu dia itu kok terlalu lama banget sih, nih orang gitu ya, nggak ada jawaban, nggak ada balasan. Tapi pada akhirnya, ya orang ini akan menghubungi kamu, gitu. Karena bagaimanapun juga, segengsi-gengsinya dia, secuek-cueknya dia, orang ini nggak bisa lepas atau jauh dari kamu. Hmm. Di sini... Aku melihat ya bahwa sebenarnya rahasia dia juga kayak seolah-olah orang ini tuh ingin selalu membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Walaupun memang kebanyakan di antara mereka masih cenderung terkadang bikin kamu ngerasa sakit hati daripada ngebahagiain kamu ya. Tapi orang ini masih ada keinginan gitu ya. Di lain waktu apabila diberi kesempatan ingin membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Di sini memang tidaklah mudah ya dalam artian tuh memelihara hubungan ini, tapi dengan kekuatan cinta antara kamu dan dia, ya aku yakin gitu, seberapapun sulitnya merawat hubungan ini, pasti akan tumbuh maksimal ke depannya. Jadi seperti itu. Dan di sini menurut aku dia juga seperti itu kayak seolah-olah memiliki mimpi ya. <tuh> Memiliki mimpi yang begitu indah Ingin membangun masa depan bersama kamu Apabila kamu masih e, Dalam artian itu bisa dipertahankan sama dia gitu. Karena sebenarnya mimpi dia itu banyak Tetapi ya orang ini nggak bisa dong langsung mengabulkan segalanya gitu ya. Langsung menjalankan segalanya Karena beberapa di antara mereka ada yang Ingin fokus terlebih dahulu dengan karirnya Ada juga yang ingin fokus sama studinya. Ada juga beberapa di antara mereka yang ingin fokus dengan usahanya gitu. Tapi bagaimanapun juga apapun yang dia lakukan saat ini, ini demi kebaikan masa depan antara kamu dan dia gitu. Di sini terkadang apabila dia tanpa kabar, terkadang di dalam benak kamu itu juga penuh rahasia gitu. Takut apabila nih orang macam-macam gitu ya. Takut apabila nih orang udah nggak sayang lagi sama kamu. Saking paniknya hal tersebut gitu ya, itu terkadang e, memancing amarah kamu gitu ya. Yang seolah itu kamu ingin marah memaki-maki dia. Tapi ya tetap aja gitu, di saat dia udah menghubungi kamu, kamu akhirnya luluh juga. Karena bisa dibilang e, dia sudah paham gitu ya, titik terlemah kamu itu di mana. <tuh> hmm. Di sini memang sih yang saya lihat antara kamu dan dia itu sebenarnya kayak apa ya, bisa dibilang tuh. Kayak sebuah panci udah ketemu tutupnya gitu Dimana ya kalian saling melengkapi satu sama lain Di saat kamu down dia yang menyemangati kamu Di saat dia down kamu yang menyemangati dia gitu Intinya walaupun penuh dengan perbedaan Tetapi aslinya kalian berdua itu sama-sama saling melengkapi Di sini juga terkadang aku melihat ya Di dalam hubungan kalian tuh 
ya bisa dibilang dia orangnya serius gitu Cuman terkadang orang ini lebih banyak bercandanya daripada seriusnya Dan itu yang terkadang bikin kamu juga ngerasa pusing gitu ya Di saat kamu ingin ngomong serius tapi dianya malah nanggepinya itu kayak main-main gitu Terus juga di sini aku melihat bahwa sebenarnya harapan dia gitu ya Rahasia dia yang belum pernah kamu tahu Orang ini tuh apabila waktu bisa diputar Terutama bagi yang menjalin cinta segitiga ya saat ini Ya seolah-olah tuh orang ini ingin sekali uh, ketemu sama kamu gitu ya Di saat uh, di awal gitu ya Bener-bener ingin ketemu sama kamu di saat dia single, di saat kamu single gitu Dan orang ini tuh ingin sekali uh, bersanding sama kamu dalam ikatan tali pernikahan Jadi nggak kayak hubungan seperti ini nih yang hubungan kucing-kucingan gitu ya Yang kesini tapi nggak nyaman takut pasangan masing-masing Ingin ketemu tapi takut gitu ya Ingin teleponan tapi takut gitu Jadi kayak seolah-olah orang ini tuh berfantasi Seandainya waktu ini bisa diputar Aku akan memilih kamu di awal Jadi seperti itu Terus <tuh> di sini juga bisa dibilang tuh Orang ini suka sama kamu itu berdasarkan comfort gitu Comfort tuh apa sih? Ya dalam artian dia nggak mencari Kecantikan atau ketampanan kamu Dia nggak nyari materi kamu Dia nggak memanfaatkan kamu Karena dia suka kamu itu berdasarkan Kenyamanan yang kalian jalin gitu Jadi bisa dibilang Ya cintanya dia ke kamu ini berdasarkan rasa nyaman Sama-sama sayang, sama-sama suka gitu Sehingga terjalinlah sebuah hubungan gitu ya Ya walaupun hubungannya ada yang ikatannya salah Tapi orang namanya udah terlanjur nyaman gitu Ya bagaimanapun juga dijalani aja gitu loh <tuh> Tapi ya memang ini orang sebenarnya beberapa di antara mereka ada yang menginginkan serius gitu ya Tapi dia sadar gitu ya bahwa kamu mungkin milik orang lain Sehingga ya orang ini tuh kayak nggak mau bermimpi terlalu jauh Ada juga beberapa di antara mereka yang memang posisinya masih single saat ini Ya orang ini ingin sekali gitu ya Kedepannya segera membangun masa depan bersama kamu Jadi makanya saat ini dia benar-benar lebih fokus, lebih serius sama karir dan pekerjaan dia demi segera menggapai apa yang dia inginkan. Aku melihat bahwa sebenarnya itu kayak orang ini ingin mengutarakan juga rahasianya dia itu dalam artian tuh walaupun mungkin antara kamu dan dia jaraknya jauh gitu ya, tapi seolah-olah hadirnya kamu di dalam hidupnya dia itu mampu memberikan support gitu ya support atau semangat yang membuat energi dia jadi lebih makin bersemangat lagi lebih bangkit lagi gitu ya lebih uh, apa ya dalam artian tuh lebih ceria gitu ya daripada yang sebelumnya karena sebelum hadirnya kamu di dalam hidupnya dia orang ini tuh kayak menjalani kehidupan ya udah gitu kehidupan dia hanya digunakan untuk bekerja gitu ya pulang tidur bekerja lagi pulang tidur tapi saat ini setelah hadirnya kamu di dalam kehidupan dia Ya hidup ini jadi penuh makna gitu ya Penuh makna dan penuh warna gitu Itu yang membuat dia Jadi kayak ngerasa nggak bisa kamu lepas Dan nggak mau melepaskan kamu Jadi seperti itu Oke okay? Sekarang kita lanjut ya Buat teman-teman Yang memilih pel kedua Oh ya kalian juga bisa lihat Timestampnya ya Yang ingin tahu di part 1, part 2, part 3 gitu ya Kalian bisa lihat Keterangannya ada di bawah deskripsi video ini Tapi saran dari aku sih ikuti semua readingan Terkadang energi kita juga ikut tertumpah Di pilihan-pilihan yang lain Oke okay. uh, Dekristas Rahasia apakah itu gitu ya Rahasia apa yang belum Pernah kamu ketahui Aku ngelihat sih ya Kebanyakan di antara teman-teman yang memilih pel nomor 2 Aku yakin bahwa kamu saat ini sedang merasakan suatu perbedaan Atau bisa dikatakan antara kamu dan dia saat ini sedang ada jarak Jarak itu dalam artian bukan jarak e, karena posisi kalian jauh Tetapi kayak kamu ngerasa aja bahwa ikatan kamu dan dia sudah nggak sekuat yang dulu gitu. Dia udah banyak berubah, dia udah banyak alasan Dia kayak seolah-olah di e, nama kamu itu udah nggak ada lagi di dalam pikiran kamu Sehingga membuat kamu itu jadi kayak sontak terkejut gitu ya Kayak merasa nggak percaya diri apakah ini orang itu benar-benar serius Seperti apa yang dia katakan di awal Ataukah tujuan dia hanya cinta sesaat atau main-main aja Di sini bikin kamu kayak merasa pusing ya <tuh> Merasa pusing, merasa bingung, nggak tahu harus berbuat apa lagi 
Di saat kamu sudah yakin bahwa dia adalah seseorang yang bakalan ngajakin kamu serius gitu. Tapi di satu sisi setelah kamu melihat kenyataannya saat ini, kamu jadi kurang percaya diri menatap masa depan bersama dia. Karena ya bisa dibilang makin lama relationship antara kamu dan dia bukan makin mendekat tapi makin lama makin menjauh. Itu yang terkadang menggoncang kondisi psikologis kamu. Kamu aslinya sayang, kamu aslinya cinta. Tapi di saat melihat dia yang seperti ini, itu yang membuat kamu jadi ngerasa ragu. Sebenarnya rahasia apa sih saat ini yang dia simpan? Aku melihat memang nggak semuanya gitu ya. Yang saat ini sedang terjadi problem sama kamu itu dalam artian udah nggak sayang sama kamu. Ya ada juga beberapa memang yang menurut aku dia udah ngerasa bosen sama kamu. Tapi kebanyakan di sini yang aku lihat... Saat ini dia sedang terjebak dalam situasi yang cukup sulit di mana dia itu kayak berjuang sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kenapa dia nggak sharing sama kamu? Karena satu hal gitu ya. Beberapa di antara mereka ada yang merasa bahwa ini masalah aku gitu. Jadi kamu nggak boleh merasakan kesedihan apa yang saat ini sedang aku rasakan. Daripada aku memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu dan kamu ngotot gitu, lebih baik aku menghindar. Ada juga beberapa di antara mereka yang memang niat sengaja udah ngerasa bosen atau sudah menemukan hati yang baru gitu ya. Jadi orang ini makin banyak alasan, di telepon juga energinya itu udah ogah-ogahan gitu ya. Sudah tidak seromantis yang dulu, bisa diulang tuh kayak makin lama perasaan dia itu kayak kebacanya itu hambar gitu. Dan itu yang membuat kamu jadi apa ya, merasa galau, sedih, depresi, banyak menyendiri. Karena kamu niatnya ke dia itu tulus gitu ya. Nggak ada tujuan maksud tertentu ingin manfaatin materi dia, ingin memanfaatin uh, kepintarannya dia. Nggak ada sama sekali gitu ya. Tapi di saat kamu niat tulus ke dia, kok ini orang justru malah kesannya itu main-main gitu loh. Itu yang membuat kamu... Jadi kayak ngerasa sedih gitu ya hari-hari kamu dipenuhi dengan kekalutan, kamu nggak bisa berpikir secara tenang, tidur pun juga mungkin kamu jarang gitu ya. Karena apa? Di dalam kehidupan cinta kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, oke? Okay? Di sini aku tarik energi dia terlebih dahulu. Sebenarnya rahasianya dia itu apa? <tuh> oke? Okay? Bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 2 Memang aku ngerasa energi dia ya. Orangnya memang dari awal tuh kayak sudah kesannya itu banyak rahasia yang dia tutup-tutupin biar kamu itu nggak tahu sebenarnya rahasia apa. Di saat kamu menanyakan hal tersebut, dianya malah marah gitu ya. Atau mungkin dia malah mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain gitu. Sebenarnya di awal itu kamu udah kayak ada ngerasa sedikit keraguan sama dia. Tapi di saat kamu ragu, ini orang itu kayak berusaha... memancing kamu biar kamu lebih mantap dan yakin lagi bahwa dia adalah pilihan yang tepat gitu. Dan di sini sih memang bukan 100% salah kamu ya, karena ini memang karakter dari dia. Menurut aku memang kebanyakan di antara mereka yang saat ini berada di energi pel kedua, dia masih belum bisa konsisten gitu ya. Konsisten menjaga komitmen sama seseorang yang sedang diling dengannya. Bisa dibilang dia orangnya bosenan gitu ya Orangnya juga angin-anginan Orangnya juga energinya itu terkadang hijau gitu ya Terkadang merah, terkadang abu-abu gitu nggak jelas lah gitu ya Bisa dibilang seperti itu Tetapi kayak kamu di awal tuh masih berusaha berpikir positif thinking gitu loh Oh yakin deh nih orang pasti sedang kerja gitu Yakin deh nih orang pasti sedang kuliah, sedang sekolah dan lain sebagainya gitu Cuman kok makin kesini rasanya itu malah aneh ya gitu Malah anehnya itu kenapa? Ya bisa dibilang selalu dia itu membuat suatu alasan di saat kamu menuntut kejelasan dari dia. Terkadang alasannya juga nggak nyambung tuh dinyambung-nyambungkan gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak merasa curiga. Ini orang makin kesini bukan malah makin mendekat. Ini orang makin kesini justru malah makin menjauh gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu eh, bagi kamu yang ngerasa peka akan bawa sadar ya. Pernah ngerasa bahwa Dia itu sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Ada juga beberapa di antara kamu yang rasa bahwa ya saat ini dia 
menjalin hubungan bersama yang lain gitu tapi orang ini selalu mengelak gitu cuman ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa hanya bisa bersabar gitu ya melewati penderitaan yang silih berganti ini di sini aku melihat bahwa <tuh> memang pon, e, kondisi emosional kamu saat ini benar-benar sudah kacau ya sudah kacau itu di, dihancurkan sama dia gitu kacaunya kenapa ya karena Kamu ingin gitu ya mendapatkan sebuah kejelasan dari hubungan ini gitu ya Bukan yang kayak malah simpang siur nggak jelas kayak gini loh gitu Karena ini bener-bener membuat kamu ngerasa pusing <tuh> Di sini juga menurut aku Dia tipikal seseorang yang cenderung menyepilikan Menyepilikan tuh artinya apa? Ya seharusnya apabila orang yang bener-bener tulus sama kamu Ketika hubungan antara dia dengan pasangannya tidak baik Dia menunjukkan effort untuk memperbaiki Setidaknya berjuang atau minta maaf lah gitu Tapi bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 2 Pel kedua ini Aku merasakan sebuah tarikan energi Bahwa ini orang itu nggak ada gerakan sama sekali gitu ya Untuk setidaknya minta maaf Menebus semua kesalahan Mengakui apa yang dia perbuat Itu nggak ada gitu Sehingga kayak kamu ngerasa bahwa ini orang egonya tinggi gitu Dia banyak kesalahan Tapi dia nggak mau menyadari kesalahannya gitu Alhasil terkadang itu semua yang terjadi gitu ya Semua problem yang terjadi di dalam hubungan ini tuh dilimpahkan ke kamu gitu Sedangkan kamu itu porsinya nggak kuat gitu Di sini kamu juga sepertinya jadi lebih banyak perenung, lebih banyak sedih, lebih banyak mengurung diri, lebih banyak depresi gitu. Jadi kayak menghindari uh, sosial, menghindari keramaian. Kenapa demikian? Ya karena mood kamu kacau gitu. Kamu jadi lebih temperamen, kamu jadi lebih sensitif gitu ya. Orang ngomongnya biasa, kesannya ke kamu nyolot gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang kondisi kehidupan cinta kamu saat ini sedang ada problem, sedang ada konflik gitu ya. Konflik yang tak bertuah, yang artinya tuh kayak kamu masih belum tahu ending dari kedekatan kamu dan dia ini bakalan seperti apa, lanjutkah, ngestakah, on offkah atau bagaimana? Kamu kayak masih belum mendapatkan kejelasan. Tetapi di sini memang beberapa di antara kamu ada yang sudah mengambil keputusan yang bulat ya, karena makin dia dipertahankan kok makin orang ini nggak tahu diri gitu. Ada juga yang mungkin tuh kayak masih mengharapkan dia benar-benar kembali gitu ya. Kembali seperti sedia kalah Ada juga yang udah deh gitu ya Beberapa di antara kamu yang menyerahkan aja sama Tuhan gitu Karena percuma juga gitu ya Memaafkan dia berulang kali itu tidak membuahkan hasil yang maksimal Di sini aku melihat ya Bisa dibilang tuh Orang ini terlalu Menurut aku itu terlalu semu gitu ya Terlalu banyak modus, terlalu banyak tipu daya gitu Memang di awal tuh kayak orang ini seolah-olah banyak menjanji-janjikan kata-kata cinta yang indah gitu ya. Yang seolah-olah membuat kamu itu jadi mabuk kepayang gitu loh. Tapi setelah dia ngedapetin apa yang dia inginkan, ya sudah. Tabiat dia gitu ya, sisi buruk dia itu kayak kebongkar dengan sendirinya. Se- secara perlahan, satu persatu. Walaupun dia berusaha mengelak, walaupun dia berusaha bohong. Tetapi kata hati dan intuisi kamu itu kayak seolah-olah nggak bisa dibohongi gitu. Kamu yakin gitu ya bahwa apa yang dia katakan tuh tidak benar, bahwa apa yang dia katakan tuh bohong, nggak jujur gitu. Tapi ya tetap gitu di saat kamu meminta penjelasan, tapi nanti ujung-ujungnya malah terjadi sebuah keributan gitu. Itu yang membuat kamu kayak jadi males nuntut sama dia gitu. Karena kamu sudah paham gitu. Nanti hasilnya apa? Pasti dia nggak ngaku gitu ya. Di saat kamu ngotot ya pasti dia malah marah, malah emosi, malah cenderung menyerang kamu gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu ngerasa menyesal aja gitu ya. Kenapa di saat aku sudah sayang sama kamu gitu ya, uh, justru malah kamu mempermainkan aku gitu ya. Apabila kamu tahu dari awal seperti ini, kamu nggak bakalan mau menjalin hubungan sama dia gitu. Karena sejatinya buat teman-teman yang memilih kartu nomor dua, kamu itu sebenarnya ingin mencari sebuah kepastian, keseriusan gitu ya. Ya kalau bisa sih hubungan ini bisa dibawa sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi setelah kamu melihat dia yang seperti ini. Kamu jadi nggak mau berpikir terlalu jauh gitu ya Akan masa depan hubungan ini Karena bertahan aja rasanya susah Gimana mikirin masa depan gitu ya <tuh> Di sini aku melihat bahwa sejatinya kamu menginginkan suatu kebebasan gitu ya Kamu bisa segera keluar dari lubang hitam kegelapan ini Tapi kamu nggak tahu caranya Dan kamu masih uh, Kebanyakan di antara kamu memang kayak masih merasa berat sama dia gitu ya Ya mungkin ada yang merasa ikhlas Tapi yang Ngerasa berat ini yang susah gitu Karena 
mempertahankan sebuah hubungan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk kamu pertahankan gitu ya. Dan di sini lebih baik kamu pikirkan juga diri kamu, jangan terus-terusan mikirin dia. Karena percuma juga lawang dia aja jarang gitu ya, bahkan nggak pernah mikirin kamu gitu. Yang terpenting pikirkan kondisi kesehatan kamu saat ini tuh jauh lebih penting. Bahkan ada juga lo yang sampai stres ya, kena asam lambung juga di sini. Ada yang sampai kena migrain, kena sebagainya gara-gara ya pikiran kamu terlalu kacau, terlalu stres gitu ya, memikirkan sesuatu hal yang semestinya itu banyak yang kamu pikirkan gitu ya gara-gara dia jadi terfokus memikirkan sebuah hubungan yang toksik gitu loh. <tuh> Terus di sini aku melihat ya bahwa saat ini sepertinya ini orang itu sudah ada yang mempersiapkan sebuah rencana gitu ya, rencana khusus terutama bagi mereka yang saat ini sudah selingkuh bersama yang lain gitu ya, bersama pelakor lah ini ya, seperti itu ya. Dia sudah kayak mempersiapkan apa yang harus dia katakan dan dia lakukan di saat semuanya terbongkar. Jadi bisa dibilang dia orangnya cukup cerdik ya, cukup cerdik, cukup manipulatif gitu ya, cukup memiliki akal yang licik gitu, bagaimana cara dia menghindari gitu ya dari kesalahan yang terjadi gitu dan di sini tapi ini nggak berlangsung selamanya pasti gitu ya seseorang yang akan menyia-nyiakan orang yang tulus sama dia suatu saat pasti hukum karma itu akan datang gitu ya entah cepat entah lambat jadi tinggal tunggu waktunya aja yang terpenting kamu selalu berdoa yang terbaik untuk dia kamu selalu meminta sama Tuhan gitu ya biar apa yang kamu rasakan saat ini suatu saat biar dia juga merasakan jadi berdoa yang positif aja deh gitu karena Tuhan Maha Adil pastilah suatu saat akan ada balasannya sendiri Sebenarnya di sini aku ngelihat ya bahwa posisi kamu memang benar-benar ya ditipu sama dia gitu loh. Ada yang ditipu materi, ditipu uh, pikiran kamu, ditipu apa yang ada di dalam diri kamu dan masih banyak lagi gitu. Sebenarnya itu kayak kamu ada yang sadar gitu ya, tapi kebanyakan sih nggak sadar gitu karena saking ulungnya dia di awal gitu ya. saking kayak, kayak seolah orang ini meyakinkan di awal gitu ya itu yang membuat kamu nggak bisa ngebaca bahwa ini sebenarnya buaya gitu loh entah buaya darat buaya jantan buaya betina gitu ya yang jelas kamu berhasil masuk dalam bujuk rayunya dia dan saat ini tuh kayak sebenarnya kamu butuh yang namanya relaksasi ya jadi kayak sudah mulai saatnya gitu ya kamu memikirkan masa depan kamu sendiri kamu sudah mulai memikirkan kondisi psikologis kamu daripada uh, memikirkan dia gitu karena saat ini kamu benar-benar sudah di ujung tanduk ya bisa dibilang tuh kayak kondisi pikiran kamu udah penuh gitu ya udah padat lah gitu ya masalah yang lain banyak ditambah masalah hubungan udah deh gitu kalau misalnya kamu nggak dimulai dari sekarang ya maka takutnya itu malah terjadi sebuah depresi yang berkepanjangan gitu karena sebenarnya apabila kamu bisa melihat bahwa bisa dibilang tuh banyak ya dari sekeliling kamu itu yang seolah-olah di awal itu udah ngingetin kamu bahwa mungkin ke teman curhat kamu ya teman curhat kamu itu kayak pernah menyarankan bahwa ngapain sih kamu pertahanin dia ngapain sih kamu lanjutin dia gitu Or- orang kayak dia itu nggak bisa dipercaya gitu cuman karena saking bucinya kamu ke dia pada saat itu Ya kamu nggak menggubris gitu ya Cuman saat ini aja kamu kayak jadi ngerasa gitu loh Kenapa ya ada sebuah penyesalan gitu ya Kenapa aku dulu nggak dengerin kata-kata sahabat aku Teman-teman aku, saudara aku mungkin ya gitu Ya nggak apa-apa Ini semuanya kita anggap aja sebagai sebuah pembelajaran diri Biar kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi Terus di sini aku juga melihat bahwa Ya seolah kamu ngerasa sia-sia aja Bahwa apa yang kamu lakukan saat ini tuh Tidak membuahkan hasil Bahwa apa, kebaikan apa yang kamu lakukan ke dia itu nggak pernah dia lihat Sedangkan yang dia baca hanya kesalahan kamu aja gitu Dan di sini Mulai sekarang itu kayak saatnya gitu ya Kamu sudah mulai harus bangkit dari keterpurukan Pikirkan masa depan yang akan kamu jalani ke depannya Apabila memang dia sudah tidak layak untuk kamu pertahankan Oke okay, lepaskan Tetapi apabila dia masih ada keniatan Atau tekad untuk memperbaiki Pertahankan nggak masalah gitu ya Tapi kamu harus minta waktu ke dia gitu ya Bagaimana cara kamu bisa meyakinkan aku kembali Di saat aku sudah mulai nggak yakin sama kamu Jadi seperti itu 
Dan di sini sih aku melihat ya bahwa hmm, sebenarnya itu kayak <tuh> beberapa di antara kamu ada yang ingin segera mengakhiri hubungan ini gitu. Cuman anehnya beberapa di antara mereka ketika kamu meminta akhir dari sebuah hubungan ini mereka nggak mau ngelepas gitu ya. Tapi dia juga nggak nggak ada keinginan untuk memperbaiki ini yang terkada bikin kamu ngerasa pusing dilepas nggak mau tapi effort memperjuangkan itu nggak ada gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan ya kamu harus berpikir menggunakan hati nurani kamu. Akankah gitu ya kamu mempertahankan sesuatu hal yang tak pasti? Akankah kamu mempertahankan ketidakbahagiaan karena hidup satu kali gitu ya jangan pernah menyia-nyiakan sedetik waktu kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat lebih baik uh, kita lupakan gitu ya apa yang sudah terjadi karena di luar sana sebenarnya masih banyak seseorang yang menanti ketulusan dari kamu jadi seperti itu dan kita lanjutkan lagi buat teman-teman yang memilih file selanjutnya oke okay? Kita lihat rahasia-rahasia apakah yang akan terkuak di sini ya. Kita coba lihat. Oke, okay, di sini <laughs> King of One. Bagi teman-teman yang memilih kartu pel 3, mungkin rasanya itu sulit ya. E, dalam artian menghadapi e, seseorang yang kayak dia gitu. Di mana orangnya itu terkadang cemburunya gede. Terkadang orangnya gampang marah, tersinggungan, emosian, gampang ngambek. Kemudian juga bisa dibilang tuh dari segi usia memang orangnya dewasa. Tapi dari segi pemikiran, tapi terkadang orang ini tuh kayak masih ada sisi childishnya atau sisi kekanak-kanakannya. Tapi jangan salah gitu ya bahwa dibalik dia yang penuh dengan ketidakdewasaan, ketidakbijaksanaan, orangnya emosian, tersinggungan. Orang ini menyimpan ketulusan yang nggak pernah kamu ketahui gitu. Karena apa? Ya bisa diulang tuh cemburunya dia yang begitu besar. Itu semata-mata dia sudah merasa nyaman ke kamu. Dia sudah merasa menemukan apa yang dia cari selama ini. Memang sih menurut aku dia orangnya nggak terlalu banyak ngomong juga, nggak terlalu banyak bicara, tapi terkadang Satu kali dia ngomong itu kayak langsung menyentuh hati, langsung nyelkit gitu ya, ide seperti itu. Dan bisa dibilang juga, menurut aku orang ini tuh ya marahnya marah-marah kecil gitu ya. Tetapi apabila kita melakukan sebuah kesalahan yang besar, maka di sini ada energi lain, energi singa gitu. Singa itu gimana sih ketika dia uh, sedang dibangunkan, marah dia itu kayak apa? Nah, seolah-olah di sini kamu itu dituntut untuk menjinakkan seekor singa gitu. Nah, bagaimana gitu ya menjinakkan seekor singa? Kita harus benar-benar bisa sabar gitu ya. Telaten menghadapi dia karena apabila kamu salah menanganinya gitu, kamu menggunakan emosional, si singa ini bakalan marah lebih besar gitu. Jadi, pinter-pinternya kamu bagaimana ngerayu dia, pinter-pinternya kamu gitu ya, menjinakkan dia itu seperti apa? Karena kebanyakan gitu ya di antara teman-teman yang memilih pel kartu nomor 3 Hati kalian tuh lembut gitu ya. Jadi kayak seolah-olah yang menuntun dia itu bukannya dia gitu ya. Itu kamu gitu. Baik cowok maupun cewek sama gitu. Jadi kayak seolah-olah yang ngomong dia ya ini kamu gitu. Karena ya bagaimana ya. Yang seolah-olah itu dituntut untuk berpikir dewasa itu kita daripada dia. Dan kita harus disuruh mengimbangi seseorang yang kurang dewasa gitu. Jadi ini adalah tantangan terbesar kalian untuk... menjinakkan dia gitu tapi ini nggak berlangsung selamanya kok gitu <tuh> yang namanya manusia itu pasti ada di mana titik dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya ini juga tergantung dari pasangannya nanti bisa dibilangkan antara kamu dan dia saat ini masih dalam fase pendekatan masih dalam fase pacaran semuanya lain berbeda ketika kamu dan dia sudah menikah jadi seperti itu Hmm, selain itu sih aku melihat bahwa orang ini tuh memiliki rahasia terbesar juga bahwa sebenarnya orang ini ingin sekali uh, mewujudkan dia sepertinya pernah ya bikin sebuah acara sebuah janji tapi belum terrealisasi sampai detik ini dan orang tuh kayak seolah menjadikan hal tersebut sebuah beban gitu ya bukan berarti orang ini lupa tapi dia mengingat hal tersebut 
Cuman karena kendala, kendala waktu, kendala materi gitu ya Orang ini tuh kayak masih belum bisa mewujudkan apa yang pernah dia katakan ke kamu Bukan berarti orangnya bullshit ya, beda lagi gitu Orang ini ada niatan untuk mewujudkan hal tersebut Tetapi karena ada beberapa alasan yang aku sebutin tadi gitu ya Baik alasan waktu, alasan materi gitu ya Itu yang membuat bisa dibilang jadi tertunda gitu loh Di sini sebenarnya bagaimanapun juga orangnya memang tipikal seseorang yang ngeselin sih gitu. Tapi bagaimanapun juga kamu itu selalu kangen sama dia gitu. Apabila kamu nggak dapat kabar dari dia gitu, pasti kamu udah langsung panik gitu ya. Pikiran kamu udah kemana-mana. Selain itu juga orang ini menurut aku entah kenapa gitu ya. Kayak feeling kamu itu mengatakan bahwa sedia nggak bisa dewasa dewasa sekalipun gitu. Tapi orang ini masih layak untuk kamu perjuangkan. Terlebih juga orang ini mungkin bisa sedikit memahami kamu, sedikit bisa ngalah ke kamu, gitu ya. Sedikit bisa memahami kondisi, gitu ya. Itu yang membuat orang ini tuh berkesan, gitu ya. Kamu ada nilai plus tersendiri di dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Orang ini juga sebenarnya tuh banyak sesuatu hal yang ingin dia berikan ke kamu gitu. Karena menurut aku dia tipe seseorang yang suka dengan e, memberikan pasangannya itu surprise, kejutan gitu ya. Tapi ya dibalikan lagi bagi kamu yang belum merasa mendapatkan surprise dari dia, ingat gitu ya. Bahwa beban dia nggak cuma di kamu aja, beban dia itu banyak yang lain gitu ya. Mungkin dari segi materi masih kurang, mungkin dari kesempatan waktu itu masih belum ada sehingga ya orang ini masih belum bisa memberikan kamu kejutan yang bikin kamu berkesan gitu. Di sini aku melihat ya bahwa walaupun terkadang kamu jarang komunikasi sama dia, tetapi orang ini tuh kayak selalu memantau kamu dari kejauhan gitu loh. Jadi jangan heran apabila dia itu selalu tahu apa yang kamu lakukan meski kalian itu jarang terkomunikasi gitu. Karena apa? Ya orang ini memiliki cara tersendiri untuk nge-stalkingin kamu gitu loh. Yang terkadang itu tanpa kamu sadar loh, kok ini orang tiba-tiba tahu ya apa yang aku lakukan gitu loh. Karena ya menurut aku dia sangat sangat memperhatikan kamu gitu. Rasa cemburu dia kan besar gitu. Jadi orang ini nggak mau kamu kenapa-napa atau dimiliki orang lain gitu. <tuh> Setelah datangnya kamu di dalam hidupnya dia, orang ini tuh kayak mampu apa ya dalam artian tuh menguras luka lama dia, mengeluarkan unek-unek dia yang dulu gitu ya, dan dia ganti dengan kebahagiaan dia sama kamu. Yang artinya tuh apa? Ya dia ngerasa bangga, ngerasa seneng gitu ya, ngerasa happy di saat menjalani kisah cinta sama kamu ini daripada sama mantannya dulu gitu. Karena hadirnya kamu di dalam hidupnya dia mampu Menjadi pengobat luka gitu ya Luka lama yang kamu sembuhkan gitu Selain itu juga menurut aku Saat ini dia udah mulai apa ya Sudah mulai energi cintanya dia itu udah mulai berkembang Yang dulu sedih saat ini jadi lebih bahagia Yang dulu mungkin orangnya uh, Menjalani sesuatu itu kayak berkesan flat aja Tapi setelah hadirnya kamu orang ini jadi merasa berbunga-bunga Jadi penuh dengan energi yang positif gitu ya Ya karena apa yang saya lihat e, Kamu mampu menghadirkan e, warna baru di dalam hidupnya dia Sehingga membangkitkan energi dan semangat segala sesuatu gitu ya Apapun yang dia lakukan gitu ya Kamu membawa energi baru di dalam hidupnya dia Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang sudah menceritakan kamu Atau mengenalkan kamu sama orang tuanya dia Dan orang tuanya dia itu kayak menyambut bahagia gitu ya Menyambut sukacita gitu ya Bahwa akhirnya ya bisa dibilang tuh kamu bisa serius sama satu orang gitu Bukan berarti dia dulunya play girl atau playboy ya Enggak gitu Cuman yang kayak orang tuanya itu bisa ngebaca gitu loh Seolah itu peka sama anaknya bahwa Ini orang itu layak untuk kamu perjuangkan gitu <tuh> Di sini aku melihat ya bahwa bisa dibilang banyak rencana yang sebenarnya itu ingin dia lakukan sama kamu. Terutama sih menurut aku dia orangnya lebih suka ketemu sama pasangannya itu secara langsung ya daripada terkoneksi hanya lewat sosmed, lewat WA, lewat VC gitu. Dia nggak suka gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh 
ketika dia dipertemukan sama kamu secara langsung Ada banyak hal yang ingin dia lakukan gitu Entah mungkin kamu diajak traveling Entah mungkin kamu diajak ke taman Atau ke tempat favorit yang begitu indah gitu Berhubung saat ini Dia masih banyak tanggungan Banyak pekerjaan Ya dia masih menunda terlebih dahulu Tapi suatu saat dia akan mewujudkan Apa yang menjadi keinginan dia sama kamu Jadi seperti itu Dan di sini kita coba lihat Tarikan energinya Oke, okay. di sini kan terlihat ada Victoria. Victoria itu menggambarkan kemenangan hatinya dia gitu. Bisa dibilang tuh setelah dia ngedapetin kamu, walaupun kamu nggak tahu gitu ya, walaupun kamu nggak tahu bagaimana perasaan dia, tetapi dia tuh menyimpan sebuah rahasia bahwa bisa dibilang tuh dia cukup ngerasa seneng gitu ya, karena dia bisa memenangkan hati dan perasaan kamu, karena kamu adalah orang inceran dia selama ini gitu ya. Pertama kali kayak kamu terkoneksi orang ini tuh langsung nyambung gitu ya Sudah berpikir seolah-olah ingin memiliki kamu Jadi seperti itu <tuh> Dan di sini masih ada energy convert ya Energy convert tuh dalam artian ya nggak munafik gitu ya Walaupun terkadang antara kamu dan dia masih ada sedikit keributan Tetapi ya orang ini nggak pernah menganggap serius kok gitu Karena bagaimanapun juga dia ngerasa nyaman ke kamu gitu ya Dia ngerasa Bahwa kamu itu bisa menghadirkan kenyamanan Yang belum pernah dia rasakan sepanjang hidupnya dia Selain itu juga Orang ini tuh ingin selalu Apa ya Dalam artian tuh Walaupun mungkin antara kamu dan dia nggak bisa ketemu setiap saat Tapi harapan dia itu Dia ingin selalu melindungi kamu Dalam situasi apapun gitu ya Jadi kayak selalu membackup kamu Selalu berusaha berada di belakang kamu gitu ya ya bisa dibilang tuh kayak lewat tangan Tuhan jadi kayak secara nggak langsung orang ini tuh mendoakan kamu gitu ya agar segala sesuatu yang kamu lakukan tuh dilancarkan dan dilindungi sama Tuhan gitu selain itu aku melihat ya bahwa hmm, Di sini ada sebuah energi mengatakan bahwa ini orang itu memang menurut aku tipikal seseorang yang sangat peduli terhadap pasangannya. Tapi bukan yang kayak perhatian-perhatian yang sepele gitu loh. Perhatian nih orang itu ketika uh, apa ya dalam artian tuh kayak ngingetin kesehatan gitu ya. Ngingetin pola makan kamu, ngingetin ibadah kamu mungkin gitu ya. Jadi kayak orang ini banyak menyarankan hal-hal yang positif gitu ya untuk kamu dengar. Selain itu, sebenarnya antara kamu dan dia itu banyak kesamaan sih gitu ya. Hanya saja mungkin waktu aja yang membatasi kalian gitu. Sebenarnya juga banyak gitu ya <tuh> hobi-hobi atau mungkin uh, kesamaan antara kamu dan dia. Misalkan kayak kamu orangnya suka alam terbuka, dia pun juga sama suka alam, alam yang terbuka gitu ya. Mungkin kamu suka makanan A, dia juga. Hampir-hampir sama gitu ya Suka makanan yang A juga gitu ya Jadi bisa dibilang tuh perbedaannya sedikit sih gitu loh Jadi seperti itu Oke terima kasih banyak ya Buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa Dari awal sampai akhir Dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot Secara pribadi, secara privat, secara personal reading atau coaching Kalian bisa lihat semua keterangannya ada di bawah video deskripsi ini ya Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia Agar kalian tidak ketinggalan apabila Clarissa upload video terbaru Oke okay? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya